नमस्कार मंडली दैनिक सारोमत संवाद कट्टा या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आपलं सहर्ष स्वागत आहे मंडळी आपण नेहमीच ज्या चालू घडामोडी आहेत ज्या आपल्या जीवनाशी निगडीत आहेत त्यांची चर्चा सारोमत कट्ट्यावर घडवून आणत असतो अहमदनगर जिल्हा हा साखरेचा बाल्य किल्ला आहे साखरेचे कारखाने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि साखर कार कारखानदारीच्या संदर्भामध्ये नुकतीच जे काही राज्यातले आणि देशातले साखर कारखान्यांचे प्रश्न आहेत त्या संदर्भामध्ये आपल्या राज्याचे आणि देशाचे नेते जे आहेत आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी नुकतीच देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली आणि साखर कारखान्यांच्या संदर्भामध्ये अनेक प्रश्न त्यांच्या पुढे मांडले त्यामध्ये पहिला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की त्यांनी साखरेच्या किमतीमध्ये सदोतीस रुपये पन्नास पैसे इथपर्यंत वाढ करावी अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे आणि त्याचे काय परिणाम साखर उद्योगावर ऊस उत्पादकांवर आणि ग्राहकांवर त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांवर होणार आहे ते जाणून घेण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करीत आहोत म्हणून आजच्या या कार्यक्रमात आपल्यासोबत सहभागी होत आहे सहकारी साखर कारखानदारीतले एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व ज्यांनी राज्य पातळीवर साखर संघाचं नेतृत्व केलेलं आहे देश पातळीवर डिस्टिलरीचं नेतृत्व केलेलं आहे आणि अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक सूत्रधार एवढंच नव्हे तर व्यवसायाने मूळचे चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले आपलं गणित या साखर कारखानदारीच्या संदर्भात कसं मांडत आहेत ते आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत आपण आपल्यासोबत आणखी आहेत महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय बाळासाहेब पटारे त्याचप्रमाणे तिसरे जे आहेत साखरेचे व्यापारी आहेत श्रीरामपूर शहरातील आदरणीय प्रेमचंदजी कर्नावट साहेब आपण या सर्वांशी या ठिकाणी गप्पा मारणार आहोत आणि हा प्रश्न नीट नेमकं काय आहे तो समजून घेणार आहोत आपण सर्वात अगोदर जाणार आहोत आदरणीय मुरगुटे साहेबांकडे आपण त्यांच्याकडे वळूया आणि त्यांना थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया साहेब मला एक सांगा की नुकतीच अमित शहा साहेबांकडे माननीय शरद पवार साहेबांनी अशी मागणी केली की साखरेच्या ज्या किमती आहेत त्या सदोतीस रुपये पन्नास पैशापर्यंत वाढवाव्यात त्याचा साखर उद्योगावर नेमकं काय परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटतं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये साखरेच्या दर क्विंटलचा भाव जो आहे तो एकतीसशे रुपये पर क्विंटल आहे आणि पवार साहेबांनी जी मागणी केली आहे किंवा ही जी किंमत आहे ही या किमतीच्या खालोखाल काय खाली काय कोणालाही आम्हाला साखर विकता येत नाही मग या एकतीसशे रुपये सध्याच्या साखरेच्या किमतीमुळे कारखान्यांचा तोटा सांगता टनामागे जवळजवळ दोनशे ते तीनशे रुपये टनाप्रमाणे जवळजवळ मागच्या सीझनमध्ये वीस एकवीसमध्ये बहुतेक कारखान्याचे तोटे एका टनामागे दोनशे ते तीनशे रुपयाच्या दरम्यान झालेले आणि मग आमच्या व्यक्तिगत कारखान्याचा जर विचार केला सात लाख टन आम्ही गाळप केलं मागच्या वर्षी दोनशे रुपये टनाप्रमाणे आमचं चौदा कोट रुपये वीस एकवीस या सीझनमध्ये आम्हाला तोटा झालेला आहे अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या अनेक कारखान्यांची परिस्थिती या दरम्यानच आहे आणि मग याचबरोबर मागच्या दोन तीन वर्षापासून साखरेला एक तर गिराईक नाही साखर विक्री लवकर विक्री जात नाही आणि न विकल्या गेल्यामुळं की आम्हाला बँकेच्या आम्ही दरवेळेस का साखर उत्पादन झाल्यानंतर त्याच्या पोत्यावरती बँकेकडनं आम्ही कर्ज घेत असतो आणि त्या कर्जाची फेड जोपर्यंत साखर विकली जात नाही तोपर्यंत आम्हाला करता येत नाही त्यामुळे अठरा एकोणीसशे सुद्धा स वर्षाचे साठे सीझनचे साठे अजूनही पडू नये काय कारखान्याकडे त्यामुळे दोन दोन तीन तीन वर्ष या साखरेच्या पोत्यावरचं आम्ही जे उचल घेतो त्याच्यावर तर व्याज जे आहे ते वाढलं तर टनाला जवळजवळ पोत्यामागे दोनशे ते तीनशे रुपये टनाला नुसतं आपलं क्विंटलला व्याजाचा भुर्दंड कारखान्याला बसतो आणि त्यामुळे गेल्या तीन चार वर्षातसुद्धा कारखाने थोट्यात आहेत आणि म्हणून मागचा साठलेला तोटा संचित तोटा हा जवळजवळ अशा तऱ्हेचा या दरम्यानच वीस पंचवीस कोटीचा प्रत्येक कारखान्याचा मागचा तोटा आहे आणि चालू मागच्या सीझनचा तोटा हा जवळजवळ अशा तऱ्हेने चौदा पंधरा कोटीचा तोटा आहे आणि म्हणून हे दोन्ही तोटे हे संचित तोटे पण भरून काढायचे असतात आणि चालू तोटा कमी करायचा असतो म्हणून पवार साहेबांनी एकतीसशेऐवजी सदतीस पन्नास रुपयाची मागणी केली 
ती कारखाने ज्या हिताच्या दृष्टीने केली त्यामुळे सहाशे पन्नास रुपये ही वाढ मिळणार आहे आणि सहाशे पन्नास रुपये वाढ मिळाली तर त्यापैकी दोनशे ते तीनशे रुपये सहा मागच्या सीझनच्या तोट्यामध्ये कवर होतील कॉम्पेन्सेट होतील आणि उरलेला जी वाढीव रक्कम मिळणार आहे ती रक्कम मागचे तोटे जे आहेत ते भरून काढण्यासाठी कारखान्याला उपयोग पडतील आणि कारखाने सुस्थितीमध्ये येतील अशा तऱ्हेने जर सरकारने जर काही विचार केला आणि साखरेच्या किमती वाढून दिल्या तर कारखाने जे ही चळवळ जी आहे ही महाराष्ट्रामध्ये आपण यू पीमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात आहे पन्नास पन्नास टक्के यू पी आणि महाराष्ट्रामध्ये साखरेचं उत्पादनाचं प्रमाण आहे इतर राज्यामध्ये थोडं थोडं आहे कर्नाटकमध्ये आहे तामिळनाडूमध्ये आहे पंजाबमध्ये आहे पण सर्वात जास्त उत्पादन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आहे आणि म्हणून या भागात कारखानदारीमुळेच या राज्याचं म्हणजे राज्यामध्ये ग्रामीण भागाचा विकास ग्रामीण भागापर्यंत विकास झालेला आहे आणि म्हणून आपला हा राज्याचा एक चांगला उद्योग हा उद्योग आपल्याला जपला पाहिजे तो नीट चालवला गेला पाहिजे आणि म्हणून त्यासाठी अशा तऱ्हेची शासनाची केंद्र सरकारने किंमत वाढवण्याची गरज आहे आता याच्यामध्ये कारखानदारांचा फायदा आहे परंतु मग आता ग्राहकाच्या बाबतीमध्ये ग्राहकांना तेवढा भुर्दंड वाढणार आहे मग ग्राहकसुद्धा त्याची तक्रार करणारच आहे परंतु एकूण जी साखरेचं कन्झम्शन आहे यामध्ये घरगुती वापरासाठी तीस ते चाळीस टक्के साखर ही वापरली जाते आणि बाकी जी जी आहे इतर उत्पादनामध्ये ती वापरली जाते मग ते खाद्यपदार्थ तयार करण्यामध्ये असेल किंवा थंड पेय करण्यामध्ये वापर असेल अशा तऱ्हेने वेगळ्या कारणासाठी ती साखर वापरली जाते तिचं प्रमाण साठ ते सत्तर टक्के प्रमाण आहे आणि म्हणून हा भुर्दंड भुर्दंड ग्राहकाला म्हणजे तीस टक्क्यावरतीच पडणार आहे साठ ते सत्तर टक्के हा उद्योगधंदे जे जे स्वीट तयार करतात म्हणजे स्वीट पदार्थ तयार करतात किंवा गोड पदार्थ तयार करतात आणि किंवा जे काही थंड पेयामध्ये वापरतात अशा उद्योगपतींना त्याचा भुर्दंड बसेल त्यामध्ये उद्योग या उद्योगाची बाबतीमध्ये त्यांचा जरी खर्च वाढला किंवा जरी वाढली तरी ग्राहक तो सोसायला तयार असतो थंड पेयाची किंमत वाढली तर कोणी फारसं काही चर्चा करत नाही इतर खाद्यपदार्थ जे असतात गोड पदार्थ त्यांच्या किमती वाढल्या उदाहरणार्थ पेढा आहे श्रीखंड आहे यांच्या कि किमती जरी वाढल्या तरी लोक काय फारसं काय त्याचा विचार करत नाही फक्त ग्राहकांना की जे तीस टक्के ग्राहक जे कन्झम्शन आहे त्यांची फक्त यावतीत तक्रार आहे परंतु सध्या आपण बघतो पेट्रोलच्या बाबतीमध्ये इंधनाच्या बाबतीमध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर हे मोठ्या प्रमाणात वाढतात ते सर्वसामान्यालासुद्धा पेट्रोल आणि डिझेल वापरावंच लागतं मग त्या ठिकाणी ते वापरणारे काही ग्राहक सर्वसामान्य जरी असले तर ते काही तक्रार करत नाही आणि म्हणून आमचं साखर कारखानदारीच्या बाजूने आमचं म्हणणं हे आहे की हा ही कारखानदारी पण चालवली पाहिजे ती वाचवली पाहिजे त्याचबरोबर आपण ग्राहकांना काही फार तोडावर भुर्दंड पडत नाही तर जो काही भुंडार फार तर त्या तेवढ्या बाबतीमध्ये सरकारने आमच्यावरती लिवी बसवावी आणि ती तीस टक्क्याच्या प्रमाणात त्या काही जे होती पूर्वी पद्धत तेवढ्या प्रमाणामध्ये ग्राहकांचं जे काही ज्यादा किंमत द्यावं तेवढी सबसिडी गव्हर्नमेंटनी आम्हाला त्यावर द्यावी अशा तऱ्हेचे माझी या ठिकाणी माझं या बाबतीमध्ये म्हणणं आहे आपण दुसरीकडे बोलूया आता आपल्यासोबत राज्याचे महाराष्ट्र शासनाचे राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी सदस्य शेतकरी ऊस उत्पादक असे बाळासाहेब पठारे आपल्यासोबत आहे बाळासाहेब मला एक सांगा की साखरेची किमतीच्या संदर्भामध्ये आता आदरणीय साहेबांनी चर्चा केलेली आहे जर समजा सरकारने ती किंमत वाढवून दिली तर त्याचा ऊस उत्पादकांना थेट काय फायदा होईल नमस्कार प्रथम तर मी सार दैनिक सार्वमत संवाद कट्ट्याच्या माध्यमातून ही जी संवाद चर्चा साखर व्यवसायाशी संबंधित असलेले साखर कारखानदारीतील प्रतिनिधी शेतकरी प्रतिनिधी आणि व्यापारी प्रतिनिधी यांच्यामध्ये समुद्रूपाने घडून आणली त्याबद्दल मी सार्वत्र उद्योग समाजाचे आभार मानतो या बैठकीची पार्श्वभूमी नुकतीच सन्मान्य शरद पवार साहेबांनी 
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित भाई शाह भेट घेन साखर उद्योगाशी संबंधित ज्यादा दोन प्रमुख मगनिया नोद प्रमुख दोन मगनपैकी एक मगनी अभी है कि साखरेला भाव बधुन दवा आ दूसरी मगनी है कि कारखान्या परिसरा मदे ऊस जोन मधे इथेनॉल के स्वतंत्र प्रकल्पाला मंजूर दे प्रथम तो अपन शरद पवार साहबानी जी पैली मगनी के लिए कि साखरेला भाव बधुन दवा कि किमान आधार किमत दी अशा प्रकार की जी मगनी के लिए थोड़क मैं यठिका भूमिका स्पष्ट करते आता शरद पवार साहब मनना अस है कि साखर कारखानदारी मधे प्रत्यक्ष जो साखरे का प्रति किलो उत्पादन खर्च तो छत्तीस रुपये तो आम सदतीस रुपये पन्ना पैसे या दरान साखरे की किमत दी पाजे परंतु तेड़ देवन यठिका मैं अस मनना है कि शरद पवार साहबानी साखरेला किमान पन्ना रुपये प्रति किलो अशा पद्धति की मगनी कराएगा पाजे होती यमागी भूमिका अभी है कि नैशनल सैम्पल सर्वे के रिपोर्टनुसार एकूण जे का अपनी साखर लगती ती साखर दर टोई वीस किलो प्रमाण दोन से साठ लाख मेट्रिक टन साखर हि देश की गरज है आ दौन से साठ लाख मेट्रिक टनापैकी जवरज सत्रह टक्के साखर हि फरगुती वपरा उपयोग होते अपन सर्वसाधारणपण तो वीस टक्के दो मजे बावन से पंचावन लाख मेट्रिक टन साखर फ्त घरगुती वपरा सा लगती है उर्वरित दोन से दोन से पांच लाख मेट्रिक टन साखर हि संपूर्ण हिता वपर औद्योगिक कारण के मग सिंगल ब्रैंड मल्टी ब्रैंड कि मिठाई अभी जी मगाजी साहबानी जी चर्चा करी हाँ सर्व औद्योगिक वपरा सा साखरे का वर किया जो मग गरीबा नावाखा उद्योजका स्वस्थ साखर सरकार ने का पुरवी हि जो मजा यठिका पहला प्रश्न है आन आम्मी गरीबाला मिले शेटीम सा वीस टक्के साखर फुकट देव मजे पन्ना रुपये जर आम भाव बधुन दिला आम कि चालीस रुपये दर वीस टक्के फुकट साखर दी तरी पड़े आ शक्रला किमान तीन हजार पांचे रुपये दर भेटे अशा पद्धति की आम की शतक संघटने की है कि शतक प्रतिनिधि मनु यठिका मगनी है आठिका बाला साहब ने अभी मगनी के लिए है कि पन्ना रुपयापर्यंत भाव दयावा अभी मगनी है मेजे जे का प्रस्ताव माडला है तो अपेक्षा अधिक मगनी है आणि या मगनीच का परिणाम होना है कि आप जाऊत साखरे के व्यापारी प्रेमचंद कर्नावट मैं एक संगा कि आता अपन चर्चा ऐकता है यह चर्चे मे मुकुटे साहबानी सदतीस पन्नास वर सहमति दर्शवे यठिका ऊस उत्पादक है संगित कि पन्ना रुपये इतपर्यंत भाव वाढ़वा मत एक जर जो का भाव वाढ़े सरकार जे का मान्य करेल का परिणाम थे ग्राहक हो रहा है कि व्यापार होना है नमस्कार सामूहिक संवाद कक्षा मध्य मी सर्व आभार व्यक्त करते मेरा बोला चान्स मिला आदरणीय शरद पवारजी साहबानी सहकार मंत्री माननीय अमित जी शाह हैंसोबत साखर एम एस पी वाढ़ सदर्भ जी चर्चा के लिए चर्चे मध्य आज मिति सदोतीस से पन्ना भाव यथा योग्य है कारखानदारी का जो प्रश्न दर वर्षी का जो कायम कारखानदारी प्रत्येक कारखानदारी एक परंतु संपूर्ण भारत में कारखानदारी का सगत मोटा ज्वलंत प्रश्न मजे कारखान्या दरवर्षी होना घाटा हा दरवर्षी होना घाटा कुछ तरी भर निगावा आजपेक्षा कमी किमती साखर विकू नए आ साखर विकलानर कारखानदारी संपूर्ण मदे अपने स्वतः पैर उभी रहू शकते हा भाव परिस्थिति ये जे भाव सदतीस पन्नास के जी एस टी लाइन ती साखर साधारण चार हजार रुपये होती एक पन्ना रुपये होते ती साखर एक पन्ना रुपये आज वर्तमान स्थिति मधे सग सर्व सामान सामान्य जनता आो मध्यम वर्गीय आो कि उच्च ग्रुप परिस्थितिवाले लोग सर्वान ती साखर खाला परवड़ते 
ये गोष्टी का विरोध तो होता नहीं कारण ज्यादा साखर विषय सोन इतर जे विषय है का तुमचे पेट्रोल डीजल जसा आदरणीय मुकुट साहेबांनी सांगितलं की पेट्रोल डिझलचे भाव सर्वांना परवडतात बाकी भाजीपाला याचे दर सर्वांना परवडतात तर साखरेच्या बाबतीत कोणी काही कारण शेतकरी हा वर्षभर राबून जर त्याला ते पैसे कमी मिळाले तर त्याच्यामध्ये कारखाना तर पूर्ण देण्याचा प्रयत्न करतो परंतु पूर्ण देण्याच्या परिस्थिती असताना किंवा नसताना कारखान्याला दर कमी रक्कम दिली शेतकऱ्यांना तर शेतकरी हे आंदोलन मोर्चा हे जे करतात याच्या पाठीमागे बरीचशी कारण झालेली आहे आणि सर्व सहकार क्षेत्र असो की प्रायव्हेट कारखाने असो या सर्वांनी सदोतीसशे पन्नास रुपये आदरणीय शरद पवार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जर कधी अमित शहा साहेबांनी ती मागणी मान्य केली तर सर्व भारतामध्ये असलेले सर्व कारखानदारी कुठली पण असो ह्या याच्यामध्ये यांच्या पूर्णपणे जे काही दरवर्षी लॉस होतो दोनशे अडीचशे रुपये प्रति टन जो लॉस होतो तो लॉस पूर्णपणे भरून निघेल आणि सर्व कारखानदारी पुन्हा सुस्थितीत येतील आणि सर्व काही व्यापारसुद्धा आता राहिली व्यापाराची स्थिती व्यापार वर्गामध्ये आज दोन वर्षापासून दीड ते दोन वर्षापासून साधारणतः लॉकडाऊनचा सिस्टीम चालू आहे लॉकडाऊन असल्यामुळे साखरेला पूर्णपणे व्यापारी म्हणजे एकदम हताश झालेला आहे की धंदे कुणाचेच राहिलेले नाही साखरला पूर्णपणे खपत बंद झाली कारण एक जर हिशोब केला की एखाद्या गावामध्ये एक चहाची टपरी असेल किंवा दहा टा टपरे असतील तर संपूर्ण भारतामध्ये कितीतरी टपरे अशा असतील आणि त्यांचं प्रत्येक जर टपरीचं कधी दोन किलो साखरेचं जर खप असेल तर हा खप पूर्णपणे बंद होऊन गेलेला आहे ॲक्च्युली परिस्थिती ना मिठाईवाला काही तरी जास्त कोणीही जास्त आता साखर करण्याची पद्धत राहिलेली नाही कारण कोणी पण साखर साखरू ठेवू शकत नाही कारण साखर ही एकदम मुबलक झालेली आहे आणि कारखान्याला साखर विकायला फार बंधने येतात गव्हर्नमेंटचे की ही साखर विकली गेली पाहिजे परंतु व्यापाऱ्याकडे ग्राहक नसल्यामुळं ती साखर पूर्णपणे बाजारामध्ये येत नाही सरकार ज्याप्रमाणे रिलीज ऑर्डर देतं दर महिन्याचे कोटा जो देतो ती साखर पूर्णपणे कारखान्याकडून विकल्या जात नाही म्हणून काही कारखान्यांना कधी कधी कमी भाव साखर विकावं लागती आणि कारखानदारी चालवावं लागती परंतु हे असं घडवू नये हे असं होऊ नये आणि गव्हर्नमेंटने जे नियम जे दिलेले आहेत त्याच्या बंधनाचं सगळ्या कारखान्याकडून पालन हवं आणि सर्व कारखानदारी सुस्थिती यावी अशी माझी स्वतःची पण मागणी आहे या ठिकाणी आपल्याला कर्नावट यांनी एक चांगली माहिती आपल्याला दिलेली आहे आणि त्यांनी देखील सहमती दर्शवलेली आहे की ग्राहकांना जरी पेट्रोलचे भाव वाढले डिझेलचे भाव वाढले तरी ग्राहकाने त्याचा स्वीकार केलेला आहे आणि त्यामुळं साखरेचे भाव जरी वाढले तरी ते स्वीकार करतील अशी त्यांनी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे आणि व्यापार म्हणून त्यांनी त्यांची भावना देखील मांडलेली आहे मी मुरकोटे साहेबांना विचारू इच्छितो की सहकारी साखर कारखानदारी आणि खाजगी साखर कारखानदारी हे चालवताना नेमकं दोन्हींमध्ये काय फरक आहे सहकारी कारखान्याला अनेक नियम असतात नियमा नियमाचं क सहकार कायद्याप्रमाणे त्याला बंधनं असतात आणि खाजगीमध्ये ती काही बंधनं असतात आणि त्यामुळे की सहकारी कारखानदारीला हे सर्व नियमाचं पालन करून ती कारखानदारी चालू लागते आणि ही चालवत असताना की ही चालवत असताना सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच आम्हाला ती चालतं ते खाजगीमध्ये तिथे काही निवडणुका नसतात आणि तिथे काही कोणाला खुश करायचा प्रश्न असतो त्यामुळे त्यांचा उत्पादनाचा खर्चसुद्धा कमी होतो आमचा उत्पादनाचा खर्च हा आता आम्हाला निवडणुका असल्यामुळे कधी वेळे काही वेळेस आमच्याकडे नोकरवर्ग हा कधी कधी जास्त असू शकतो त्याचा खर्च हा वाढू शकतो खाजगीमध्ये त्याप्रमाणे ते काटकसर करू शकतात आणि म्हणून आमचा कॉस्ट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन पगाराच्यामुळं कदाचित हा वाढू शकतो खाजगीमध्ये ते प्रमाण कमी राहतं आणि अशा तऱ्हेने त्यांच्या आणि आमच्या नफ्यामध्ये हा फरक आहे तेव्हा खाजगीमध्ये आणि सहकारीमध्ये एवढा फरक आहे मी पुन्हा एकदा कर्नावट यांच्याकडे जाऊ इच्छितो की मला एक सांगा की तुम्ही जी साखरेची खरेदी करता त्यामध्ये तुम्हा तुम्ही ज्या ठिकाणी तुम्हाला कमी भावामध्ये साखर मिळते त्याच ठिकाणी तुम्ही प्राधान्य देत असणार व्यापारी म्हटल्यानंतर ते तत्व तुम्ही वापरणार आहात मग तुम्ही जी साखर खरेदी करता साखर कारखानदारीमध्ये 
सहकारी क्षेत्राकडून खरेदी करता की खाजगी क्षेत्राकडून खरेदी करता आणि दोन्हीकडून खरेदी करताना नेमकं काय फरक जाणवतो आम्ही व्यापारी वर्ग प्रथमतः हा फायदा पाहतो की आमच्याकडे जे असलेले ग्राहक आहेत त्या लोकांना कुठल्या भावामध्ये साखर परवडेल कारण तू आमच्यावर हे डिपेंड नसतं की सा समोरची आम्ही सांगितलेल्या भावातच साखर घेणार हे कदापि शक्य नाही आहे त्याच्यामुळं का व्यापारी लोक ज्याप्रमाणे आम्हाला डिमांड करतात की ह्या कारखान्याची साखर इकडल्या ह्या भावात मिळते कॉपरेटिव्ह कारखान्याची साखर ह्या भावातून जर मिळते तरी ते लोक व्यापार नाही ज्याप्रमाणे व्यापार आमचा होतो शक्यतो कधी प्रायव्हेट कारखाने हे कमी भाव विकायला तयार असतात कारण त्यांचा कसं आहे त्यांना तो खर्च परवडतो पण आणि त्यांच्यामध्ये वन मेन शो असतो त्याच्यामुळं त्याप्रमाणे ते लोक साखर विकतात त्यांना जरी दहा रुपये पोत्यांनी कमी जरी साखर विकली तरी त्यांना ते काही फरक पडत नाही आणि कॉपरेटिव्ह असं म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये हे सरकारचे जास्त नियम असल्यामुळं बंधनं असल्यामुळं हे लोक कमी भावात साखर विकू शकत नाही परंतु सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो सहकारी करण्याकडे की तो असतो मुळात पैशाचा पैसा हा उपलब्ध फक्त साखर विकल्यानंतरच उपलब्ध होऊ शकतो स्वतःच्या कोणी पैसा लावू शकत नाही आणि याच्यासाठी त्यांना कधी कधी हे निर्णय घ्यावा लागतात की साखर विकल्याशिवाय आपल्याला लत्यंतर नाही किंवा प्रश्न दुसरा नाहीचे आणि आपल्याला साखर विकला तरच आपला पैसा उभा राहील याच्यामुळं ही साखर आम्हाला ज्या ठिकाणी स्वस्त मिळू शकते आम्ही तर प्रथम व्यापार तो करतो आणि कारखाने प्रायव्हेटमध्ये एक गोष्ट असते की साखर ही ते लोक चांगली बनवतात आणि सहकारमध्ये काय राहतं की प्रोडक्शन करायचं ह्या हिशोबाने साखर कधी कधी जास्त उत्पादनमुळं हे लोक साखर कधी कधी त्याच्यामध्ये वेळ करत याच्याकडे थोडं लक्ष कमी राहतं आणि याच्यामुळं कधी कधी यांच्या मालांना भाव कमी मिळतात परंतु यांचे जे माल असतात जे म्हणजे मोठे माल असतात या सेम यांचे जे प्रकार आहेत याच्यामध्ये मोठ्या मालाचे जे प्रकार आहेत यांचे हे ग्रेड एकदम चांगली असते कारखान्यात कॉपरेटिव्ह कारखान्यांची याच्यामुळे यांना हे भाव जास्त मिळतात कारण आज संजीवनी कोळपिवळी संगमने तुमचे यांचे जे माल आहेत यांना फार उंच भाव येतात याचं कारण फक्त एकच आहे की यांनी यांच्या ग्रेडमध्ये कधी फरक नाही केलेला आहे आणि याच्यामुळं यांना दरवर्षी आता ठीक आहे काही कारखान्याला लॉस कमी लागत असेल आणि काही कारखान्याचं माल विकल्या जात नसेल त्याच्यामुळे त्यांना तो लॉस जास्त लागत असेल मी पुन्हा एकदा बाळासाहेब पठाऱ्यांकडे जाऊ इच्छितो त्यांनी मगाशी पन्नास रुपयापर्यंत किंमत वाढवण्याची मागणी केलेली आहे आणि त्याचबरोबर त्यांना दुसरं विचारू इच्छितो की असं एक या ठिकाणी सहकारी साखर कारखानदारीमध्ये आपला तोटा कमी करण्यासाठी इथेनॉलचे प्रकल्प बऱ्याच ठिकाणी सुरू झालेले आहेत त्याचे आउटलेट सुरू कराव्यात अशा देखील या मागणी या ठिकाणी अमित शहा साहेबांकडे केलेली आहे आणि आता अलीकडच्या काळामध्ये खाजगी क्षेत्रामध्ये सुद्धा खाजगी शेतकरी खाजगी व्यक्ती सुद्धा इथेनॉलचे प्रकल्प सुरू करत आहेत तर असे जर प्रकल्प वाढत गेले तर त्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल केंद्र सरकारने दोन हजार अठराला पुन्हा सुधारित राष्ट्रीय ज जैव इंधन धोरण जाहीर केलेलं आहे त्या धोरणानुसार दोन हजार बावीसपर्यंत दहा टक्के इथेनॉल फेडिंग करायचं आहे आणि दोन हजार तेवीस नंतर वीस टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण करायचं आहे आता आपण जर इथेनॉल निर्मितीचा आपल्या देशाचा जर आढावा घेतला कारण हे याच्यासाठी सांगतो आहे की अमित भाई शाह आणि शरद पवार साहेब यांची जी चर्चा झाली ही राष्ट्रीय स्तरावर झाली आणि म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरच आपण ह्या इथेनॉल निर्मितीचा आढावा घेणं या ठिकाणी मी गरजेचं समजतो आपलं ते देशाचं जे एकूण जे ऊस उत्पादन आहे हे सरासरी तीन हजार तीनशे लाख मेट्रिक टन आहे मग खाणसरीला आणि गुराळ उद्योगाला जर काही ऊस गेला तर सरासरी आपल्या देशाचं वार्षिक ऊसाचं जे गाळप जे आहे प्रत्यक्ष गाळप ते तीन हजार लाख मेट्रिक टन होते आणि त्यापासून रिकवरी प्र प्रमाणे सरासरी जे साखर उत्पादन आहे आपलं ते तीनशे वीस लाख मेट्रिक टन आहे मग असे मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या देशाला फक्त गरज जे आहे दोनशे साठ लाख मेट्रिक टनाचीच आहे म्हणजे पन्नास ते साठ लाख मेट्रिक टन दरवर्षी ही साखर आपल्या इथे अतिरिक्त राहतो मग दोनशे साठ मेट्रिक टन दोनशे साठ लाख मेट्रिक टन साखर तयार करण्यासाठी किती गाळप करावं लागेल तर सर्वसाधारण दोन हजार पाचशे लाख मेट्रिक टन ऊसाचं गाळप करावं लागेल म्हणजे 
तीन हजार तीन से लाख मेट्रिक टन दोन हजार पांचे लाख मेट्रिक टन जर वजा के लिए तो सात से आठ से लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त ऊसा है हा ऊसा थेटरासपासन इथेनॉल बनवने का धोर खे अर्थाने केन्द्र सरकार ने राब पाजे कारण आता केन्द्र सरकार ने जी योजना साखर कारखाना सहारा जाहिर के लिए पैलं सी हेवी चार मॉलिसपसून संलग्न प्लैंटम इथेनॉल निर्मित करना बंधनकारक के होते परंतु तो उत्पादन एकदम अत्यल्प घट कारण जवरज मध्य निर्मित उद्योग आ केमिकल उद्योग हा दो उद्योग जवरज तीन से पन्ना कोटी लीटर एवड इथेनॉल लगता अपने जर दहा टक्के ब्रेडिंग जर कर जवरज एकूण जी पेट्रोलियम की अपनी जी गरज है तै दह टक्के मन लो जवरज दोन हजार कोटी लीटर एवडी आप दोन हजार कोटी लीटर एवड अपने इथेनॉल इत निर्माण पाजे परंतु प्रत्यक्ष एकदम नगण्य इथेनॉल निर्मित होता बी हिवीम सरकार ने कारखान्या प्रोत्साहन देव बी हिवीम इथेनॉल ज्यादा वाढ़वा अशा पद्धति प्रोत्साहन योजना जाहिर की तुनसुद्धा फार दोन से कोटी लीटर एवड इथेनॉल निर्मित जास्त होते अपन एक हजार कोटी लीटर का अपन टप्पा सुधा गाटू शकत नहीं मग सात से आठ से लाख मेट्रिक टन जो का अतिरिक्त ऊस है तेजा थेटरासपासन जर इथेनॉल निर्मित के लिए प्रति एक टन ऊसापासन पंच से नव्वद लीटर इथेनॉल तैयार होते मे जवरज सात सात से कोटी लीटर इथेनॉल एकट्या अतिरिक्त ऊसापासन तैयार हो मजे बी हिवीपासन आता के ज्या गवर्नमेंट ने जी बी हिवीपासन जी आता स्कीम आने ली है साखर कारखान्या यब्बल दुप्पट उत्पादन थेट ऊसा निर्मितपासन हो जे दोन हजार पांच से लाख मेट्रिक टन जे कारखान्यात गाड़ हो रही है तेज सी हिवी मॉलिसपासन जे पुनः अतिरिक्त दोन से एक्कावन सर्वसाधारण कोटी लीटर जे इथेनॉल हो इथेनॉल ये केमिकल आ मध्य निर्मित सा गरज भागने सा पुरेसा है आनु थेटरासपासन इथेनॉल निर्मित जे प्रकल्प आज सुधा आए पाजे आसा धोन मधे गवर्नमेंट ने परवानगी दी पाजे परंतु यठिका एक अड़सर आसा है कि साखर कारखानदारी मधे हवाई यंत्रा आट है यह हवाई यंत्रा आटी मु दोन कारखान्या मधे तीसरा खाजगी उद्योजक यू शक नहीं क्या हा क्षेत्र व्यावसायिक स्पर्धा हो जोपर्यंत व्यावसायिक स्पर्धा होत नहीं तोपर्यंत शतक स्पर्धात्मक दर मिलना नहीं आज हि स्पर्धा यह केवल हवाई यंत्रा आटी मुड़ थाम केन्द्र सरकार ने आता नवीन केन्द्र केन्द्र पता हि सहकार मंत्रालय कार्यान्वित के लिए तो प्रथमत हि दोन साखर कारखानदारी मध्य हवाई यंत्र आट का टाका कायम की आ खगी यठिका ऊसा धोन मधे खाजगी इथेनॉल प्रकल्पां कि जिथे शक्य अल तिथे कारखान्यासुद्धा जे सक्षम कारखान्या परवानगी सरसक दी अपन एक मुरकुटे साहबानक बोलिया साहेब परवा जी चर्चा दिल्ली में इथेनॉल यूनिट्स अस एक शब्द प्रयोग आए इथेनॉल युनिट की निर्मित करावे कार्यक्षेत्र परिसरा मे तो नेमक का संकल्पना है सद्या इथेनॉल मे ये जो डिस्टरी है मे साखरेपासन जी मड़ी तैयार होती क्या मीपासन डिस्टरी याध्यम आप स्प्रीट तैयार कर दो ये स्प्रीटपासन इथेनॉल कारखाने करता पेड़ कारखाने नहीं साखर युनिट नहीं तो डायरेक्ट बाजारा इथेनॉल मे स्प्रीट विकत घेन इथेनॉलच रॉ मटेरियल मेजे स्प्रीट है स्प्रीट घेन के इथेनॉल तैयार करू शक आता परवानगी ऑलरेडी है तीन गरज नहीं पन मजा महती प्रमाण अर्थ आसा है कि कारखान्या कार्य क्षेत्र इथेनॉल से आउटलेट यूनिट आउटलेट मजे पेट्रोल पंप जस पेट्रोल पंप आतो तस इथेनॉल देनेच यूनिट जे है तो यूनिट कारखान्या दयावे तार्यक्षेत्र अर्थ आसा है इथेनॉल निर्मित जे प्लैट उभारावे ऑलरेडी परवानगी है अपन कुछ ही प्लैट उभारू शको अच्छे को बंधन नहीं हवाई यंत्रा बंधन नहीं आठ बंधन नहीं कारखा जो 
साखर उत्पादन आहे ते त्यांच्या मळीपासून स्पिरिट तयार करतात स्पिरिटपासून इथेनॉल तयार करतात आणि काही लोक डायरेक्ट इथेनॉलचे त्यांनी प्लॅन्ट टाकलेलेच आहे त्याला सरकार परवानगी देतं ते आमच्या ज्यांच्या डिस्टिलरीज आहेत पण इथेनॉलचे प्लॅन्ट नाही किंवा ज्यांच्याकडे डिस्टिलरीमधनं जास्त मोठ्या प्रमाणात स्प्रिट तयार होतं त्यांचा वापर करूनही त्यांना शिल्लक राहतं ते ते विकतात आणि त्याच्यावरती निव्वळ स्प्रिटपासून इथेनॉल तयार करणारे कारखानेसुद्धा आपल्याकडे आहेत त्याला त्याचा अर्थ तसा नाही त्याचा अर्थ तसा मला जो वाटतो असा की कारखान्यांना कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये इथेनॉल लोकांना विकता यावं आउटलेट किरकोळ नियुक्त यावं पेट्रोलसारखं पेट्रोल पंपासारखं त्याला त्याचा अर्थ मी असा समजतो आणि त्या आउटलेटला राज आता सध्या काही परवानगी दिली जात नाही ती परवानगी द्यावी अशी पवारसाहेबांची मागणी गेल्या दहा बारा वर्षापासून काही कारखानदार हे सरकारकडे ही मागणी करतात परंतु सरकारने त्यामध्ये एक्सप्लोजिव्ह लायसन्स जे आहे ते त्या ठिकाणी कलेक्टरकडनं दिलं जात नाही आणि म्हणून ते आउटलेट आतापर्यंत कारण झालेलं नाहीत अशा तऱ्हेने आता पवारसाहेबांनी मागणी केली याचा निश्चितपणे सर्व कारखान्यांना उपयोग होईल त्यांच्या त्यांच्या कारक्षात आउटलेट जर काढले तर ते जे पेट्रोल विकतील त्या पेट्रोलमध्ये ही एकत्र करून मिथेनॉल ब्लेंडिंग करून दोन्ही मिश्रण करून ते आपल्या आपल्या सभासदाला कार्यक्षेत्रामध्ये लोकांना ती विकू शकतील म्हणून अशा तऱ्हेची मागणी पवारसाहेबांनी केली असावी असं माझं मत आहे आणि त्या साखर कारखानदारीचं बाय प्रॉडक्ट म्हणून आपण इथेनॉलकडे पाहतो आणि इथेनॉल जर समजा त्या संकल्पनेप्रमाणे जर पूर्ण क्षमतेने इथेनॉलची निर्मिती झाली आणि आउटलेट निर्माण झाले तर ग्राहकांना म्हणजे त्या का त्या त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणारे जे सभासद असतील ग्राहक असतील तर त्यांना जो पेट्रोलचा भाव जो ज्या भावाने आता खरेदी करावं लागतं तर त्यामध्ये काही फरक पडेल का मग सध्या जे काही सरकार पेट्रोल आपण विकत घेतो आयात करतो इम्पोर्ट करतो मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि मग आपल्याला त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला परकीय चलन आपलं त्यामध्ये गुंतील आहे जर सरकारने हा विचार केला आहे एक तर कारखानदाराला शेतकऱ्याला पैसे मिळतील इथेनॉलच्या मि मिक्स करण्यामध्ये मिश्रण करण्यामध्ये आणि दुसरं गोष्ट आहे की परकीय चलन हे सरकारचं केंद्र सरकारचं वाचणार आहे त्याचबरोबर प्रदूषण जे होतं पेट्रोलमुळं ते प्रदूषण जर त्याच्यामध्ये इथेनॉल मिक्स केलं एकत्र केलं तर त्यामुळे प्रदूषण कमी होतं म्हणून दोन अर्थाने एक परकीय चलन वाचण्यासाठी आणि दुसरं प्रदूषण कमी होण्यासाठी त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कारखान्याला दोन पैसे जास्त मिळावं म्हणून सरकारने हा हेतू हा त्यांचा सरकारचा त्यामागे हा हेतू आहे की इथेनॉलची निर्मिती आपल्या देशामध्ये जास्त झाली पाहिजे त्यासाठी लागणारं रॉ मटेरियल म मुख्यत्वे करून मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊसाच्या मळीपासून मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशामध्ये स्प्रिट तयार होतं इतर गोष्टीपासून होणारं स्प्रिट हे कमी प्रमाणात आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे साखरधंदा आहे साखरधंदा हा शेतकऱ्यांचा धंदा आहे शेतकऱ्यावरती अवलंबून आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळावेत कारखानदाराला पण दोन पैसे मिळावेत आणि सरकारचंही परकीय चलन वाचावं प्रदूषणामध्ये जे प्रदूषण वाढतं त्यालाही काही आळा बसावा अशा तऱ्हेने या सर्वांची सोय करण्यासाठी इथेनॉल निर्मिती ही त्याला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने महत्त्व दिलेलं आहे दुसरा एक आणखी प्रश्न आहे साहेब की साखर कारखानदारी पुढे म्हणजे आपल्या देशाची साखरेची एकूण गरज आणि आपल्याकडं साखरेचं होणारं उत्पादन त्यामध्ये जवळपास तीस टक्के साखरेचं अतिरिक्त उत्पादन आहे तो साखरेचा अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न आपल्याला कसा सोडवता येतो मग त्याच्यासाठी आपण रॉ शुगर तयार केली पाहिजे कारण परदेशामध्ये रॉ शुगरला मोठ्या प्रमाणात गिरेक आहे रॉ शुगर आपण निर्माण केली काही प्रमाणात आणि साखरेचं उत्पादन कमी करून आपल्याला इथेनॉलचं उत्पादन वाढवलं पाहिजे त्यासाठी सरकारने आता पाडून दिले की जो रॉ ज्यूस आहे त्यापासून किंवा बी हिवीपासून म्हणजे साखर ही साखर जी उत्पादन होते त्याचं प्रमाण कमी करतं ती साखर त्या इथेनॉलसाठी वापरायची ती साखर किंवा तिचा रस किंवा तो जो रॉ ज्यूस हा इथेनॉलसाठी वापरायचा म्हणजे साखरेचं जे उत्पादन आहे ते कमी करायचं इथेनॉलचं उत्पादन वाढायचं 
हा सरकार हेतु है आ मग असर के एक तो रॉ शुगर तैयार के लिए मोटी कई प्रमाणा तो बराबर जी का साखर अपन पांडी साखर विकतो क्या सरकार आजपर्यंत आम कारखानदारा का ही सब्सिडी दी आए अनुदान स्वरूप मधे ती तिच प्रमाण जी है तो ठेवा कि वड़ करा जेनेकर पांडी साखर सुधा मोटा प्रमाणा परदेश विकू शको परदेश अपला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो जर विचार के अपने देशा एकतीस रुपये भाव जर मिलत आल तो बाहर कभी कभी कमी किमत हो सकते अठावी हो सकते एक सकते होना नुकसान जे है तो भर का सब्सिडी मध्यम अनुदान स्वरूप में केन्द्र सरकार ने मदद के लिए पाजे आ कभी कभी वाहतुकी खर्च वाड़ा बंदर लंब आती तो राज्य सरकार ने वाहतुकी सब्सिडी कि अनुदान यूर्वी दिल राज्य सरकार ने सुधा वाहतुकी खर्चा मधे का अनुदान कारखाना दिल पाजे यठिका बंदर लंब है पोर्ट लंब है तठिका एक्सपोर्ट करना जी सागर पड़ी जी तिचा वाहत खर्च सुधा वाड़ा वाड़ू शको आमे राज्य सरकार ने मदद वाहतुकी सब्सिडी मधे के लिए पाजे बाला साहब माला तुम्हें एक संगा कि साखरे की किमत जर वाढ़ी तो शतक थेट का फायदा होना फिर पॉइंट पर बोला नेमक थेट का फायदा होना है साखर की किमत जर वाढ़ी तो साखर का कंधारी वर शक दो जी घटना साखर सकारात्मक परिणाम हो रहा है शतक निश्चित ज्यादा ज्यादा दर घटना घटना है परंतु आता साहब ने संगित प्रमाण जर आप जो देश है जो जगत दुसरा क्रमांका प्रमुख उत्पाद ऊस उत्पादक देश है आ संपूर्ण देशात जेवड ऊस उत्पादन है यहाँ एक तृतियांश उत्पादन एकट्या महाराष्ट्र ऊसाच हो मेरा साखरे तत्पर्य एवं है कि साखरे से निगड़ित हे जे धोरण है ये अपने देशाला परवड़ा नहीं मनु अतिरिक्त ज्यादा ऊसापासन है थेट जर इथेनॉल निर्मित जर के लिए हा साखर धंदाला अपन प्रेमचंद जी कहू एक साखरे से व्यापारी मनु लॉकडाउन मु साखरे उठाव नहीं अपने मना चर्चे मध्य आए तो उठाव नसने की नेमक कारण का है जर उठाव नगनी कि प्रमाण मध्य घटले है साधारण उठाव तीस से चालीस टक्के कमी हो ज्यास गवर्नमेंट रिलीज ऑर्डर डिक्लेर करते रिलीज ऑर्डर प्रत्येक कारखान्या देता कि पन्ना हजार साठ हजार प्रति प्रत्येक व्यक्ति ज्याप्रमा कारखान्या प्रमाण मध्य साखर जो भी साखर हि दर आठवड़ा बेसिकली विक्रिया जो होती पंचवीस टक्के पन्ना टक्के पूर्ण दर आठवड़ी की साखर पूर्ण शंबर टक्के विकला जो होती परंतु आता ज्यास आम्मी पहत हो कि आम पूर्वी का व्यापार हा अतिशय चांगला होता आता हावस अस है कि समोर जो ग्राहक जर घर राहली प्रमाण बाजार मध्य जर साखरे उठा रहा आम ग्राहक यार है नहीं तो आम्मीपन अभी साखर कारखाने से घेन बसू शक नहीं कारण अभी घेन माल हा विक्रिया गए तो साखरे का आम व्यापार व्यापार होना जो संपर्क है डेली तो प्रमाण हा चला उठाव है परंतु साखरे सगत महत्व मुद्दा मजे साखरे हा एक दीड वर्षापस पूर्णपने लॉकडाउन पीरियड जसा ज्याप्रमा चालू जावापासन आतापर्यंत साखरे फनासुदी का उठाव आसो बाकी इतर दिवसी साधारण एक उन्हाड़ा पीरियड आ सनासुदी के मध्य दिवस ये फ्त साखरे उठा आतो बाकी इतर दिवसी साखरे ने काम सुरूपी मंदी आती आतापर्यंत अपन जी चर्चा के लिए बरेचसे का मुद्दे पूरे आए कई नवीन मुद्द मुद्दा यठिका चर्चा है आदरणीय मुनगोटे साहब सहकार गाड़ी अभ्यासक है एक चार्टर्ड अकाउंटंट है तीन अतिशय चांगले का यठिका पर सुचवे है कि पूर्वी ज्याप्रमा तीस टक्के लेवी साखर 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 कारखानेक सरकार घत हो तो ती दया आम तैयार आहो कारण कि इकड़े बिनव्याजी मजे एक बाजूला बैंक कर्ज भर जता गोदाम हजारों क्विंटल साखर जे हजारों टन साखर गोदाम तो फरक पड़तो ती तीस टक्के साखर जर लेवी पद्धति ने दी 
तर त्याच्या बदल्यामध्ये सरकारने त्याला सबसिडी द्यावी अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केलेली आहे आणि तो एक प्रश्न म्हणजे काही अंशी हा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या ठिकाणी सुचवलेला आहे त्याचप्रमाणे जे काही अतिरिक्त साखर जे आहे त्याच्या बाबतीमध्ये थेट सरकारने जर सबसिडी दिली कारखान्याने तर कारखाने समृद्ध होतील हा एक पर्याय त्यांनी सुचवलेला आहे त्यानंतर बाळासाहेब पटारे जे आहेत शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत आणि महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत तर त्यांनी सांगितलेलं आहे की साखरेचे दर जे आहेत हे सदतीस पन्नास ऐवजी पन्नास रुपये थेट करावेत त्याचप्रमाणे अतिरिक्त उसापासून थेट इथेनॉलची निर्मिती करावी असंही त्यांनी त्या ठिकाणी सुचवलेलं आहे हे सगळं करत असताना शेवटचा प्रश्न बघतो मी या ठिकाणी प्रेमचंदजींना विचारतो की एकीकडे सदोतीस पन्नासची मागणी आहे दुसऱ्या ठिकाणी पन्नास रुपयांपर्यंत मागणी केलेली आहे सध्या बाजारात साखरेचे भाव किरकोळ विक्रेती त्याचे एकतीस रुपये भाव आहे मग ग्राहकांना सदोतीस पन्नास किंवा पन्नास थेट डायरेक्ट म्हणजे साडेसहा रुपये किंवा डायरेक्ट एकोणावीस रुपये भाव जास्त द्यायला आणि जास्त दराने ती साखर खरेदी करायला परवडेल का सध्या मार्केटमध्ये प्रथमतः साखरेला डिमांड बिलकुल नाही दुसरी गोष्ट आत्ता जसं पठाने साहेबांनी सांगितलं की पन्नास रुपये एम एस पी करावी आणि या प्रकारे शरद पवार साहेबांनी सांगितलं की सदोतीसशे पन्नास करावी लो सर्व व्यापाऱ्यांची सुद्धा हीच मनोगत आहे की साखरेला थोडीफार भाववाढ झाली पाहिजे कारण पूर्णपणे ह्याच भावामध्ये साखर ठेवून कारखानदारी ही कायमस्वरूपी तोट्यातच जाणार आहे आणि व्यापाऱ्यांशी निगडीत असलेला व्यापार आणि व्यापाऱ्यांशी व्यापाऱ्याशी असलेला व्यापार याच्यामध्ये फरक आला आहे कारण कारखानदारी डिमांड करते की व्यापाऱ्यांनी आम्हाला भाव वाढवून द्यावा आणि आम्ही विचार करतो व्यापारी की कारखान्याने आम्हाला कमी भाव साखर द्यावा परंतु सरकारी नियमानुसार कारखाने सर्व काही नियमाला बांधलेले असतात आणि ह्यामध्ये साखरेचे भाव वाढले तरच सगळ्यांचा व्यापार हा एक प्रकारे चांगला चालेल फक्त साखरेची एक वस्तू आजच्या वस्तुस्थितीला भारतामध्ये एक अशी आहे की जिच्यावर इतके बंधन आहे की त्याच्यामुळे त्या साखरेचे भाव अजिबात वाढत नाही इतर सर्व वस्तूचे भाव वाढले त्या बाबतीत कुणी काहीही बोलायला तयार नाही परंतु साखरेचे भाव थोडे जरी वाढले तर सर्वसामान्य जनता मध्यमवर्गीय किंवा अजून कुठेही असो सगळ्यांना ती गोष्ट नजरेसमोर येते कारण साखर ही अत्यावश्यक वस्तूमध्ये त्याची गिनती होते त्याच्यामुळे साखरेचे भाव जास्त वाढण्यात लोकांचा विरोध होतो परंतु वास्तविक स्थितीमध्ये साखरेचे भाव हे चाळीस रुपये किलो आत्ताच्या पहिल्या स्थितीमध्ये एकतीसशे एम एस पी प्लस जी एस टी तो बत्तीसशे पंचावन्न पडतो आणि लोकांना रिटेल खर्च सहित की साखर चौतीस किंवा पस्तीस रुपये किलो मिळते दोन पाच रुपयाची वाढ जसं ज्याप्रमाणे डिझेल पेट्रोलमध्ये साठ सत्तरचं डिझेल आज शंभर रुपये एकशे दहा रुपये झालेले आहेत किंवा पेट्रोल एकशे दहा एकशे पंधरा झालेले आहेत तर ह्या हिशोबाने साखरमध्ये पस्तीसच्या ऐवजी जर चाळीस रुपये साखर मिळाली तर लोकांना काही फार मोठी नुकसान आर्थिक नुकसान होणार नाही आणि ह्या आजच्या वर्तमान स्थितीमध्ये सर्वस्वी सामान्य जनता सुद्धा कुठली पण जनता असो इतका पैसा आज व प्रत्येकजण थोडंफार करायला कमवतात आणि आपलं सर्वस्वी चालू शकतात आणि साखर चाळीस रुपये विकायला माझा तरी किंवा आमच्या व्यापारी उद्योगाचा सुद्धा काही विरोध नाही त्याच्यामध्ये तर आपण या ठिकाणी आजची चर्चा पूर्ण केलेली आहे चर्चेचा शेवट करताना जे निष्कर्ष आपण समोर आलेले आहेत शेवटचा निष्कर्ष होता की ग्राहकांची नेमकं प्रतिक्रिया काय असेल तेही त्यांनी सांगितलेलं आहे की असं खेळ ग्राहक या किमती स्वीकारतील कारण की सर्वात कमी किमतीला मिळणारी कोणती वस्तू असेल तर ती आज साखरच आहे आणि म्हणून साखरेवरची गोड चर्चा करताना आपल्याला सहकारी साखर कारखानदारी समृद्ध झाली पाहिजे या ठिकाणचा बळीराजा सुखावला पाहिजे आणि सहकार आमची मंदिरे पाणी आमचे दैवत हे ब्रीद उराशी बाळगून निष्ठेने काम करणारी सहकार क्षेत्रातली जी मंडळी आहे साखर कारखानदार आहे ही जर समृद्ध झाली त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं तर खऱ्या अर्थाने या देशातला बळीराजा सुखावणार आहे म्हणून सहकाराचा मूलमंत्र सहकाराचा मूलमंत्र ग्रामीण विकासाचे तंत्र या मंत्राचा सर्वांनी अंगीकार करून आपण ही सहकारी चळवळ अधिक समृद्ध करून आपली नगर जिल्ह्याची जशी पूर्वीप्रमाणे सा सहकारी साखर कारखानदारीची ओळख आहे तशीच ओळख या पुढे देखील टिकून ठेवावी अशाच प्रकारची अपेक्षा आजच्या या चर्चेत निर्माण करतो आज या कार्यक्रमामध्ये सार्वभमच्या विनंतीला मान देऊन आदरणीय मुरकुटे साहेब आदरणीय पटारे साहेब त्याचप्रमाणे आदरणीय कर्णावटजी आपण सर्वजण वेळात वेळ काढून सहभागी झाला त्याबद्दल दैनिक सार्वभत परिवाराच्या वतीने मी आपले शतशः आभारी आहे धन्यवाद